，是这儿的。哎，干什么呢？我们这儿没厕所，要去去对面。姑娘，你误会了，你们店是有售后服务的吧？这是在你们这儿买的，衣服大了，想改一下肩线。小票呢？别人送的，没有小票。没有小票，我怎么知道？你这衣服从哪儿捡的？年纪一大把了，说话倒是张口就来。你知道我们店里一件衣服几位数吗？哎，我说姑娘，你说话怎么这么大火气呀、啊？你说的倒轻巧，我们这儿的规矩，只认票不认人，怎么了？真是在你们这儿买的？我这么大年纪还骗你吗？现在倚老卖老的人可多了，那我们也别卖衣服了，改成裁缝不得了。阿姨。有什么需要帮助的吗？啊、哦，这衣服大了，想改一下肩线。您这件衣服是我们当季的最新款，只有我们分店有卖的，可以改的。瑞雪，我提醒你，我们这卖的是时装，不是居委会做慈善的。他半年的工资应该也抵不上我们这的一条丝巾吧？你看他像买得起的主吗？帮客人解决问题本来就是我们的本职工作，我们不能遇到事就躲麻烦。你别给我扣帽子。卖衣服靠的是业绩，不是慈悲为怀。他站在门口，一身老人味，别的客户还怎么进来？他现在就被你挡在了门口，他又怎么进来呢？你，阿姨可以改的，下周一你就来拿吧。好，谢谢啊，谢谢谢谢。哟，妈。谁惹你了，生这么大气？我去你店里改衣服，差点被人当叫花子赶出来了。谁这么大胆子？啊？你说呢？我说，你把这些给我送到仓库去。我去？这些打杂跑腿的活，难不成还我去？啊？我们俩是平级，这些事儿你可以自己做。也不看看自己，还挑挑拣拣的。我跟店长什么关系，你不知道啊？小心饭碗不保，开除我也要有理由吧？倒是你，天天偷穿店里的衣服，弄脏了就栽赃给客人。店长他知道吗？瑞雪，你少栽赃陷害啊！你就是嫉妒我跟店长关系啊？吃不着葡萄说葡萄酸，你这种女人最阴险了。嫉妒？就店长？你你想多了啊！你，到到，吵什么吵？店长，你看看瑞雪，快帮人家评评理。瑞雪啊，不是我说你，作为店里的老员工了，你心胸开阔一点，你帮帮新同事。我确实不如您帮他帮的殷勤。你别和他一般见识，等晚上把文件送我办公室来，探讨下服装设计。不好意思啊，瑞雪，谁让你跟我作对？你要找的是垃圾桶那件吗？是你丢的，我还以为破烂呢。一股臭味，好心帮你扔了。那是顾客的衣服，你必须照价赔偿。好笑，必须照价赔偿？你命令我呢？哎，你，我哇！店长，你看吧，这瑞雪就是留不得。今天为了一个老太婆跟我叫板，明天啊就能在你头上动土。明明是你丢了客人的衣服，你还倒打一耙。作为店长，只说公正话。那前两天那个老太太穿的跟 cos 乞丐似的，还顾客顾客的，在她身上能挖出什么油水？我看你就是思想态度问题。店长，是白泽他丢了客人的衣服，照价赔偿是原则，这是店里的规定。领导的话才是规定，你应该把领导的话放在心里。我看你呀、啊，志存高远。跟我们这小店是没什么缘分，你赶快收拾收拾东西，辞职滚蛋！该滚蛋的人是你，该滚蛋的人是你。怎么，梦想大舞台，有戏你就来，老戏骨啊！你这出场的动作不太专业啊，你应该这样说。那我们这样的工作方式，专业吗？好啊，你们很对得起我给你们发的工资，差点把我妈当垃圾给扔了是吧？
，赵总，这老太太是是您的额娘，赵总，这其中有什么误会？我们只是跟老太太开个玩笑。对对对，开玩笑。都欺负到我妈头上了，这也叫开玩笑？都都是我下边的员工啊，不长眼，马上给我滚蛋！黄大喜，老娘文件白给你送了。行，收拾东西，赶紧走，别把这些龌龊的事拿出来说。赵总说的对，净化环境，明塔修好。还有你，收到。赵总您好。事儿呢，我妈已经跟我说过了，谢谢你。好姑娘，要不是你帮我说话，我这老脸啊都丢尽了。没事的，这是我该做的，分内事儿。好，好，好。你刚刚开除一个店长。我看这小姑娘人品很正，处事也合规矩，要不提拔提拔？妈，我就是这么想的。我一定不会辜负赵总你的信任。小姐，这武夷山狗岭结大红袍，还没来得及包装，就这样带过去，会不会？没事的，只要茶是好茶。可是您是去见男友父母，您不打扮打扮？刚从基层调查完回来，飞机晚点了，没办法，迟到了更不好。我马上快到你们家了。哎呀，我的宝贝儿，宝贝儿，你没事吧？哦，没事的，阿姨，我没事儿。谁问你了？看你给我们家宝贝儿吓的，宝贝儿没事儿啊，不怕啊。这物业是干什么吃的？什么三教九流的人都往里放，走，不跟这个阿姨计较，坏阿姨。啊，没事没事，我马上到了。我又没去接你嘛，是。怎么是你？阿姨，这是我们家从……哎呀，你还真的是有心啊！我们家不缺这些瓶瓶罐罐，你自己留着用吧。听亮亮说他谈女朋友了，作为他的妈妈，我必须得帮他把把关。个子不高，穿的也不讲究，来转一圈让我看。阿姨，你怎么啦？转一圈让我看看你又不会少两斤肉，没素质，没教养。好了吗？哎，瑞雪，先坐。我跟你说什么来着？找对象不要找那个小门小户。你可是我们家三代单传，我还指望你找个门当户对的传宗接代。妈，你说这些干什么呢？阿姨，您是觉得我配不上你的宝贝儿子是吗？我们私语贸易虽说不上是世界五百强，但我们也是瑞恩的会员。我儿可是金融高材生，你跟他在一起啊，算是你高攀了。阿姨，话不是这么说的，当初可是你儿子舔着脸追着我谈恋爱。瑞雪，你胡说什么呢？就算是我儿子追的你，那也是你高攀了。我告诉你，你就跟那铁罐子一样的廉价。直说吧，你想要多少钱才能离开我儿子？阿姨，你能给得起多少钱啊？哟，你口气挺大呀！阿亮，给了一百块钱让他赶紧走，我可没时间跟他在这浪费。我告诉你，我们可是拿下了瑞恩集团的招标，马上去参加庆功宴呢，没时间跟你在这浪费。你赶紧走吧，赶紧走。瑞恩集团，您就这么肯定你能中他们家的标吗？不是你这什么话？你闭嘴吧你！我看你就是嫉妒。阿姨，您的钱还是留着给自己养老吧。瑞雪。赶紧道歉！哎，瑞雪，回来！恭喜恭喜，还要向你学习。谢谢谢谢，阿亮，听说今天瑞恩集团的千金也要来，你可要抓住这个机会哦。放心啊！呀！山鸡变凤凰了，今天准备冒充个名媛来钓男人，还是对我儿子穷追不舍呀？你也太看得起你儿子了。我告诉你，瑞恩集团的庆功宴可不是随便什么人都能来的，倒是你哦、啊，打扮成这个样子，生怕别人不知道你是什么样的人，是不是？阿姨，人在做，天在看，小心平地里摔了跟头。呀。那可用不着你管了，还倒是你哦！我可听说了，瑞恩集团的董事长前妻过世以后就从没有再娶。你不会是直接冲人家来的吧？哎呀，董
董事长。感谢大家对瑞恩集团的支持。下面我宣布，本次中标的公司是。为了表示我的心诚，下面我将有请我的女儿瑞雪为大家播报本次中标的公司名称。瑞雪，瑞雪，瑞雪是瑞恩集团的千金呀、啊！不可能，你是瑞恩集团的千金！我宣布，中标方为。尚云集团，而私与商贸行为不端，品行欠佳，所以将其永远如斯和润。刘柱，就停这儿吧。小姐，这公司还没到呢。没事儿，我走过去。我爸特意跟我说，来公司学习要低调一点。好吧。哎，干嘛啊，在这儿？这不是喜欢豪车吗？哎，走走走走走，哥，咱下次再见了。嘿嘿，坐着豪车就来了。听说啊，王董事长的孩子要来公司上班，不会就是他吧？分到我们部门的，我伟哥的春天来了。姐，这脸这样不好吧？一个结巴有什么不不不不不好？你少说话。<笑>哎呀，哎呦，你好，你好，你好，你好，分到我们部门就好了，以后啊，你多多关照。互相关照，有意思。星星盼月亮把你给盼来了呀！来来来来，各位，先放下你们手头的工作，给我们介绍一下新来的小川。<笑>这位是瑞雪。<笑>哎呀，果然气质不凡呐！啊，走，我带你去熟悉一下公司。哎，经理，那谁来带我呀？呃，你们谁闲着，带他一下啊、嗯。我，我来吧。你，你不会装吗？我没弄过这种电脑。真可怜，我我帮你吧、嗯。好，谢谢。瑞瑞雪，你我在这儿泡会茶喝，我怕下午犯困。你你这哦，这个呀，这是我妈刚刚寄给我的，从山上采摘下来的。为了省钱，她好不容易。你你喝这个，不要钱，我请你的，我们是朋友嘛。谢谢。你要明白组织的用心良苦。这明明就是小川的项目，就因为要出差，费力不讨好，就交给我来做。挑拨是非，这可是企业红线，我们公司可是弹性的。你要不想做，哼，人事部再向你招手。好啊，那我就做。经理，这个项目我陪着瑞雪一起做。嗯。看见没？还是老同事，思想觉悟高。我可告诉你啊，外出可没有赌注。哎呦，小川，主人在屋檐下，不得不低头。我听说小川是是董事长儿子，我们惹不起。原来还有这个说法。到这儿吧，明天好汇报。嗯，走吧，走。在这群新人中，有这么一个优秀的年轻人，他不负长途跋涉
，四处采风，在有了严格数据支撑下，完成了一份尽善尽美的报告。本月的最佳新人是。<笑>是小川。经理，这个方案是我跟月月跑出来的。我和他周末加班，跑遍了大半个重庆，校准了无数数据才得出来的结果。这项目本来就是人家小川的，你脸皮怎么这么厚啊？什么好处？鸠占鹊巢，你听，听是听过，说的就是你这种人。你，真的有，他可是都骑到我头上去了。要是你不把他们开除的话，哈哈，不是私生是非，对公司的风气也被开除了。我怎么没听说我爸还有你这么个好大儿啊？哎呦！最佳一等，亵渎领导，开除，开除！你这是要开除谁呀？去马总，您怎么？马总，这个新来的员工啊，无组织无纪律，还当着公子的面冒充人女儿，让我好好教育，给他开除了。我怎么不知道我有这么一个儿子啊？我只有一个女儿。爸，爸，爸爸，你你你你你，你可把我惨了！你没给我女儿穿小鞋呀？我我，趋炎附势，一门心思走接近，对你啊，狐假虎威，污浊公司的风气。现在你们都被开除了。谁骗你了？散会。所以你才是董董事长的亲孩子啊？啊，那那你之前那些……哎呀，之前那个电脑我不会组装，是因为以前都有人帮我弄。那个茶叶嘛，是山上直采的，五十万一斤呢。哎呀，我不是故意骗你的，你误会了。现在身份揭晓，有什么想要实现的，我帮你。瑞瑞总，有什么需要小子为你效劳吗